ചോറിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവാത്ത ഒരു പുളിശ്ശേരിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കറുത്ത മുന്തിരി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സദ്യക്ക് ഇലയിൽ വിളമ്പിയാൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല രുചിയുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറുത്ത മുന്തിരി വെച്ചിട്ടുള്ള പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒന്നര കപ്പ് മുന്തിരി ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത മുന്തിരി നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മുന്തിരിയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് ചേർത്താൽ മതി കാരണം മുന്തിരിയിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ വേവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പ്രഷർ കുക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചാൽ മതി കാരണം മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പ്രഷർ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മുന്തിരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഞാൻ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഫ്ലെയിം വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്തിരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ മധുരം ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല മധുരത്തോട് കൂടിയിട്ട് പുളിശ്ശേരി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അതായത് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മാത്രമല്ല ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരികയും വേണം അത്ര വരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്ന കറി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിരുന്ന ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടിരിക്കണം നല്ല കുറുകിയ ചാറായിട്ടിരിക്കണം കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് അരപ്പും തൈരുമൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ലൂസാവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വരെ തൈര് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പുളി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അരക്കുന്ന സമയത്ത് അരക്കപ്പും ഇപ്പോഴൊരു കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം മുന്തിരിക്കും ചെറിയ പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തൈര് കുറക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ഇതിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക്
ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്തിരി പുളിശ്ശേരിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറുത്ത മുന്തിരി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ സദ്യക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റിയൊരു വെറൈറ്റി പുളിശ്ശേരിയാണ് ഇതേ പുളിശ്ശേരി നിങ്ങൾക്ക് പച്ച മുന്തിരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കാണാൻ ഒന്നുകൂടി ഭംഗി കറുത്ത മുന്തിരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല പുളിശ്ശേരി ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ